So next video lo second uh, part ande the man nucleic acids lo. E video lo mana DNA structure and RNA structure guri nchi tells kunda. Ipar bar kuma information introduction tells kunda ngada. So what are the main components of nucleic acids ani? What are nucleosides, nucleotides? Avan ni guri nchi tells kunda. So ipar man ki DNA ante ande RNA ante ande wadi ka structures guri nchi tells kunda ande. So what is a DNA? DNA is इंदु कावल है ना genetic material अंडा, okay? So DNA is a genetic material. It is a molecular base of heredity in all organisms. So any organisms लो बोला मान की hereditary material अने द one one generation ने चीं को generation की carry जस्तो उन पन गधे आ अधि अबर carry जस्तो उन टा रने DNA carry जस्तो उन्दे इंटे अन्य living organisms लो बोला ये DNA अने दे उन तो ने काने कुन्ने viruses लो जस्तर की DNA plus लो RNA अने दे genetic material के act जस्तो उन तो ने so what के एग्जांपल सोचा सर कि मान की टोबैको मोजाइक वायरस इधर मान की टोबैको प्लांट्स लो मोजाइक डिसीज़न कॉस्ट्रेस नंदी वायरस अंदर के दिन टोबैको मोजाइक वायरस आता है ये टोबैको मोजाइक वायरस लो आरएनए ने तो जेनेटिक मटेरियल हेचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस आता है उनका हेचआईवी लो कोड़ा so, in any viruses, there is genetic material RNA. So, mostly DNA is genetic material. In any viruses, there is RNA and genetic material actions. So, in nucleic acids, there are different variety of structures and exhibitions. Mostly, we have familiar structure. Watson and Crick model of DNA structure is famous. We will talk about it in the future. So, Watson and Crick model of DNA. If Watson and Crick are involved in scientists, they will propose the DNA structure and propose the DNA structure. पेटी मैंने वैक्सीन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए एंड जेपी संडा। सो वैक्सीन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। सो अकॉर्डिंग टू दिस डीएनए, सो विलेन है पेरेंट है डीएनए ने तो का डबल हेलिक्स मॉडल लो उन्नत नंदा। ऐलाउ उन्नत नी डबल हेलिक्स हेलिक्स अंडे लग कॉइल लग अरेंज है ना तो दिन डबल हेलिक्स इधर मालूम दिन में मालूम अलाबरेट चेस चूटान के लार ड्रॉ चेस करना इधर जनरल स्ट्रक्चर वर्शनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इधर कड़े मोत नाटे एच स्ट्रैंड इस मेड अप ऑफ ए चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर एग्जांपल इकर मालूम अलाबरेटेड फॉर्मूला चुता इधर वक्स स्ट्रैंड आन कुंडा इधर वक्स स्ट्रैंड आन कुं so each strand and it is one 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 strand and it is elaborated way so each strand is made up of chain of nucleotides so this is ribosugar, nitrogen base, phosphate group here is nitrogen base, ribosugar, phosphate group so each strand is made up of chain of nucleotides this is one chain of nucleotides and this is one strand चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होने का था इवन ने कोड़ा मान के अरेंज चाहिए उन टाइ अंड अभी ये ला लिंक होता है वो कहता है ना कोकटे इन्यूक्लियोटाइड की इन्यूक्लियोटाइड की मान के ये ला कनेक्शन उन टने बाय मींस ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्स ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को रिंच मानम प्रीवियस वीडियो ने ए ये दोनों दो स्ट्रैंड्स इधर का स्ट्रैंड अंकुनाम इधर का स्ट्रैंड अंकुनाम ये टू स्ट्रैंड्स अने भी एंटी पैरेलल डायरेक्शन लो उन्हें चूसरा इधर का स्ट्रैंड फाइव प्राइम आना इकड़ थ्री प्राइम आंटना ओके ये फाइव प्राइम एंडिंग हो चूसर के थ्री प्राइम आंटना मालिक का फाइव प्राइम आंटना मंटे � ये रंडो कोड़ा एंटी पैरेलल का रन होता है ना इकड़ कुछ सम थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम रन होता है ना इस रन नोचे सर के फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन लो रन होता है अदेला इकड़ा ये इकड़ चूस दे मान के मौत होता है ना इंटेंट इकड़ फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम अंडे इंटेंटे इकड़ मान की 
ఒక ఎండ్ ఈ స్ట్రాండ్ యొక్క వన్ ఎండ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్ త్రీ ప్రైమ్ ఎండ్ అందాము ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే థర్డ్ కార్బన్ ఫ్రీ ఉంటే దీన్ని త్రీ ప్రైమ్ ఎండ్ అంటాం షుగర్లో థర్డ్ కార్బన్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటే దీన్ని త్రీ ప్రైమ్ ఎండ్ అంటాం ఇక్కడ ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్ అంటున్నాం ఇక్కడేంటి ఈ షుగర్లో ఫిఫ్త్ కార్బన్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటే దాన్ని ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్ అంటాం ఇక్కడ చూస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఫైవ్ ప్రైమ్ అంటున్నాం ఇక్కడ ఫైవ్ ప్రైమ్ అంటే ఫిఫ్త్ కార్బన్లో మనకి ఫ్రీగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఫైవ్ ప్రైమ్ అంటున్నాం ఇక్కడ థర్డ్ కార్బన్ అనేది ఫ్రీగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని త్రీ ప్రైమ్ ఎండ్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నామండి సో అందుకే మనం త్రీ ప్రైమ్ ఫైవ్ ప్రైమ్ ఫైవ్ ఒకటేమో ఇంకొకటేమో ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ డైరెక్షన్లో అది రన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి డబుల్ హెలిక్స్లో ఇవన్నీ కూడా ఒక కామన్ యాక్సెస్లో మనకి కాయిల్ అయినట్లుగా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టేర్ కేసెస్ స్పైరల్ స్టేర్ కేసెస్ ఉంటాయి కదా జూప్లెక్స్ హౌసెస్లో స్పైరల్ స్టేర్ కేసెస్ ఉంటాయి కదా అక్కడ మనకి ఎలా ఉంటుంది ఇలాగే కదా ఇలా కాయిల్ అయినట్లుగా ఉంటాయి ఆ స్టేర్ కేసెస్లో ఒక మంచి సో స్పైరల్ స్టేర్ కేసెస్లో ఒక ఇమాజినరీ యాక్సెస్ చుట్టూ మనకి కాయిల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుందండి ఇక్కడ ఈ బేస్ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ బేస్ పేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి స్టెప్స్ లాగా ఉంటాయి మనకి స్టేర్ కేసెస్లో స్టెప్స్ అండ్ రైలింగ్ ఉంటుంది కదా ఇవి స్టెప్స్ ఏమో ఈ బేస్ పేర్స్ ఏమో స్టెప్స్ లాగా కనబడుతూ ఉంటాయి ఈ చుట్టూ ఉన్నటువంటి బ్యాక్ బోన్ ఉంటుంది కదా ఫాస్పేట్ అండ్ షుగర్ బ్యాక్ బోన్ ఉంటుంది కదా అదేమో ఒక రైలింగ్ లాగా కనపడుతూ ఉంటుంది స్టేర్ కేసెస్కి రైలింగ్ ఉంటుంది కదా మనకి సో పట్టుకొని నడవడానికి సో దానిలాగా కనపడుతూ ఉంటుంది సో బ్యాక్ బోన్ అంటే బ్యాక్ బోన్ ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ బోన్ ఏంటి మనకి న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్కి బ్యాక్ బోన్ అంటే ఏం చెప్పాలి షుగర్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ దాన్ని స్కెలిటన్ అని కూడా అంటాం షుగర్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ ఈ రెండు కలిసి బ్యాక్ బోన్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా సో ఇక్కడ మనకి హెలిక్స్ మనం స్టేర్ కేస్ చూసుకు స్టేర్ కేసెస్ లాగా ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఇవి ఈ నైట్రోజన్ బేసెస్ అనేవి ఏమో స్టెప్స్ లాగా అలాగే ఈ బ్యాక్ బోన్ ఉంటుంది కదా షుగర్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాక్ బోన్ అనేది మనకి రైలింగ్ లాగా కనబడుతుంది ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి చూస్తే ఈ స్ట్రక్చర్లో చూస్తే ఇక్కడ బేస్ పేర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ఈ రెండు న్యూక్లియోటైడ్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఒక నైట్రోజన్ బేస్ ఉంది ఇక్కడ మనకు డబుల్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి ఏడిని ఇలా వేసుకున్నాము థైమిన్స్ అనేవి పెరిమినెన్స్ సింగిల్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ కాబట్టి ఇలా డ్రా చేసుకున్నాం సో ఈ మనకి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక ప్యూరిన్ పిరమిడిన్తో పేర్ అవుతుంది పిరమిడిన్ ప్యూరిన్తో పేర్ అవుతుంది ఓకే సో ఎడినన్ ఎప్పుడు కూడా థైమిన్తోనే పేరు అవుతుందండి గ్వానిన్ వచ్చేసరికి సైటోసిన్తో పేరు అవుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీన్ని బేస్ పేరింగ్ ఇవి నైట్రోజన్ బేసెస్ కదా ఈ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఇంకొక నైట్రోజన్ బేసెస్తో పేరింగ్ ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని బేస్ పేరింగ్ అంటాం ఈ బేస్ పేరింగ్లో ఎవరు ఎవరు పేరు అవుతూ ఉంటారు ఎడినన్ ఆల్వేస్ పేర్స్ విత్ థైమిన్ ఓన్లీ థైమిన్ పేర్స్ విత్ ఓన్లీ ఎడినన్ like that guanine always pairs with cytosine only and cytosine always pairs with guanine only idu gut pettukovali so ee base pairing avutunnappudu veeti madhyalo hydrogen bonds ane untayi what are these these are the hydrogen bonds ee hydrogen bonds ennu untayi adenine ki thymine ki madhyalo two hydrogen bonds form avutayi guanine ki cytosine ki madhyalo three hydrogen bonds untayi gut pettukovali సో గ్వానైన్ ఆర్ సైటోసిన్ ఆర్ సైటోసిన్ గ్వానైన్ కి మధ్యలో త్రీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి థైమిన్ అండ్ అడెనిన్ కి మధ్యలో ఉన్నము టూ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవి ఫిక్స్డ్ అండి ఇది ఫిక్స్డ్ ఓకే సో బేస్ పైరింగ్స్ ఎలా ఉంటుంది మనకి అడెనిన్ అండ్ బిట్వీన్ అడెనిన్ అండ్ థైమిన్ టూ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అండ్ బిట్వీన్ గ్వానైన్ అండ్ సైటోసిన్ త్రీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఆర్ ఫార్మడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బేస్ పేరింగ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బేస్ పేరింగ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఓకే సో ఇక్కడ ఈ బేస్ పేరింగ్ అనేవి స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి స్పెసిఫిక్ మీన్స్ వాట్ ఇక్కడ వేరే ఆపోజిట్ వాటితో ఇవి బేస్ పేర్ అవ్వవు ఓన్లీ ఎడినిన్ ఆల్వేస్ పేర్స్ విత్ థైమిన్ అండ్ గ్వానైన్ పేర్స్ విత్ సైటోసిన్ సో ఈ బేస్ పేరింగ్ అనేది స్పెసిఫిక్ బేస్ పేరింగ్ కాబట్టి టూ స్టాండ్స్ ఆఫ్ డబుల్ హెలిక్స్ దీని డబుల్ హెలిక్స్ దీన్ని ఏమంటారంటే కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ అంటారు కాంప్లిమెంటరీ అంటే ఏంటంటే దివర్ నాట్ ఐడెంటికల్ ఐడెంటికల్గా ఉంటుంది ఒకవేళ మనకి వన్ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏలో ఉన్నటువంటి బేస్ పేర్స్ తెలిస్తే మనకు ఆపోజి
ఈ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్లో సిహియర్ ఇది డయామీటర్ వాట్ ఈస్ ద డయామీటర్ ఈ టూ స్ట్రాండ్స్కి మధ్యలో ఎంత డయామీటర్ ఉంటుంది ట్వంటీ యాంగ్స్ట్రా మినిట్స్ డయామీటర్ ఉంటుంది ఎంత ట్వంటీ యాంగ్స్ట్రా మినిట్స్ డయామీటర్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి చూస్తే మనకి ఒక టర్న్ ఒక కంప్లీట్ టర్న్ కంప్లీట్ చేసుకోవడాన్ని మనం పిచ్ అంటాం వన్ టర్న్ ఏమంటాము త్రీ సిలిండర్ ఒక టర్న్ అంటాం కదా దాన్ని పిచ్ ఆఫ్ ద హెలిక్స్ అని కూడా అంటాం సో ఒక కంప్లీట్ పిచ్ ఫామ్ చేసినప్పుడు మనకి టోటల్గా టెన్ బేస్ పేర్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకి వీటిని చూస్తే దీన్ని మైనర్ గ్రూవ్ అంటాం దీన్ని ఏమో మేజర్ గ్రూవ్ అంటాం దిస్ ఈజ్ అ మైనర్ గ్రూవ్ మేజర్ గ్రూవ్ సో వన్ టర్న్ అంటే ఏంటి వన్ మైనర్ గ్రూవ్ అండ్ వన్ మేజర్ గ్రూవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టర్న్ అండ్ ఆర్ వన్ పిచ్ ఆఫ్ ద హెలిక్స్ అని చెప్పి చెప్తాం సో ఈ వన్ పిచ్కి మొత్తం టోటల్గా టెన్ బేస్ పేర్స్ ఉంటాయండి టోటల్గా ఎన్ని బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి టెన్ బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి ఈ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది ఈ న్యూక్లియోటైడ్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది కదా ఎంత ఉంటుంది జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ నానోమీటర్స్ ఎంత ఉంటుంది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద టూ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ నానోమీటర్స్ అలాగే మనకి ఒక టెన్ బేస్ పేర్స్ అంటే ఒక టర్న్ అని చెప్పుకున్నాం దానికి ఎంత లెంత్ తీసుకుంటుంది దట్ ఈస్ నియర్ థర్టీ ఫోర్ యాంగ్స్ట్రా మినిట్స్ తీసుకుంటుందండి సిహియర్ the length of the one turn is 34 angstrom minutes oka turn complete chesukodaniki ante manu em cheptunna oka major group and one minor group kalipte em avutundi oka turn ani cheptunna so oka length of the one turn enta 34 angstrom minutes antam so distance between two base pairs two base pairs ki madhyalo unde tv difference enta 3.4 angstrom minutes or we can also say that 0.34 nanometers అండ్ ఇక్కడ మనకి ఈ హెలిక్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి అది కాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది రైట్ హ్యాండెడ్ హెలిక్స్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం రైట్ హ్యాండెడ్ హెలిక్స్ అంటాం దీన్నే క్లాక్ వైజ్ హెలిక్స్ అంటాం సో ఈ టైప్ ఇటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటుంది చదువుతుంది కూడా మనం రైట్ హ్యాండెడ్ హెలిక్స్ గురించి సో ఈ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏని మనం బీడిఎన్ఏ అంటాం ఏ టైప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ బీడిఎన్ఏ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏస్ ఉన్నాయండి డి మనకి దాని యొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటి యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్లో ఉంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అంటాం బేస్ పేర్స్ యొక్క నెంబర్ని బేస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏస్ ఉన్నాయి సో అవి చూస్తే మనకి బిడిఎన్ఏ ఏడిఎన్ఏ సిడిఎన్ఏ డిఎన్ఏ అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఉన్నాయి జెడ్ డిఎన్ఏ బిడిఎన్ఏ అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చదువుకున్నదంతా బిడిఎన్ఏ గురించి బిడిఎన్ఏ ఏముంటుంది టెన్ బేస్ పేర్స్ పర్ టర్న్ మనం అదే కదా నేర్చుకున్నాం అలా ఏడిఎన్ఏ అంటే బిడిఎన్ఏ లాగే ఉంటుంది కాబట్టి దీనిలో లెవెన్ బేస్ పేర్స్ పర్ టర్న్ ఒక టర్న్కి లెవెన్ బేస్ పేర్స్ ఉంటే దాన్ని ఏడిఎన్ఏ అంటాం నెక్స్ట్ సిడిఎన్ఏ అంటే సి ఫామ్ డిఎన్ఏ అంటే బి ఫామ్ లాగే ఉంటుంది బట్ దీనిలో నైన్ బేస్ పేర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అదే డిడిఎన్ఏలో ఎయిట్ బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ కనుక డిఎన్ఏ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ ఫామ్లో ఉందనుకోండి లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ కాయిలింగ్ అని ఎగ్జిబిట్ చేస్తే దాని జెడ్ డిఎన్ఏ అంటే దాన్ని జెడ్ డిఎన్ఏ అంటామండి దానికి ట్వెల్వ్ బేస్ పేర్స్ పర్ టర్న్ అనేది ఉంటాయి ఎందుకంటే మొత్తం ట్వెల్వ్ బేస్ పేర్స్ ఉండి లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ ఫామ్లో ఉంటే దాన్ని జెడ్ డిఎన్ఏ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చార్ గాఫ్స్ రూల్ అండి సో చార్గాఫ్ అనే పర్సన్ ఎర్విన్ చార్గాఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో చార్గాఫ్ రూల్ని ప్రపోజ్ చేశారండి ఆయన ఏం చెప్పారంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ప్యూరిన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ ఆఫ్ పిరమిడెన్స్ అంటే ప్యూరిన్స్ ఎందు ఉంటే పిరమిడెన్స్ కూడా అంతే నెంబర్ ఉంటుంది అంటే ఏ ప్లస్ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ప్లస్ సి అంటే ఎడన్ ప్యూరిన్స్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిరమిడెన్స్ నెంబర్ సేమ్ ఉంటాయని చెప్పి చెప్పారు అలాగే ఎడినెన్ అండ్ థైమెన్ గ్వానెన్ సైటోసిన్ అనేవి బేస్ పేరింగ్ చేస్తాయి కదా సో బేస్ పేరింగ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎడినెన్ అమౌంట్ ఎంత ఉంటుందో థైమెన్ అంతే నెంబర్లో ఉంటుంది అలాగే గ్వానెన్ నెంబర్ అండ్ సైటోసిన్ కూడా ఈక్వల్ నెంబర్లో ఉంటాయి so this is about dna and rna chuste maniki dna ane double stranded ga undi kabatti rna vache sariki single stranded form lo untundi but konni saarlu rio virus and rice dwarf virus ani konni viruses lo idu double stranded form lo kuda exist avutu untundi dna ane maniki rna ane dna laga charkov rule ni follow cheyadu ante 1 is to 1 ratio lo anedi exist avavandi purines and pyrimidines enduku akkade to one akkade కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్స్ ఉండవు ఎందుకంటే సింగిల్ స్టాండర్డ్ కాబట్టి కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్స్ అనేవి ఉండవు నెక్స్ట్ ఈ ఆర్ఎన్ఏ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అది ఏ
సో ఆర్ఎన్ఏ అనేవి త్రీ టైప్స్లో ఉంటాయి అవేంటి ఎంఆర్ఎన్ఏ ఆర్ఆర్ఎన్ఏ టిఆర్ఎన్ఏ ఎంఆర్ఎన్ఏ అంటే మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ టిఆర్ఎన్ఏ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఎంఆర్ఎన్ఏ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడైతే న్యూక్లియస్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మనకి ప్రొటీన్ సెన్సెస్లో కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఇది క్యారీ చేస్తుంది అంటే ఒక మెసెంజర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకెళ్ళడానికి కాబట్టి దీన్ని మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ అంటాం ఎంఆర్ఎన్ఏ అంటే మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ దీన్ని ఫస్ట్ డిస్కవర్ చేసింది జాకప్ అండ్ మోనాట్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అండ్ రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ దీన్ని ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ అంటాం సో నేమ్లోనే ఉంది రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ అంటే ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది రైబోజోమ్స్లో ఉంటుంది సో ఇది మనకి అన్ని ఆర్ఎన్ఏస్లో కూడా ఇది లార్జెస్ట్ అనమాట ఇది నియర్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ ఆర్ఎన్ఏలో ఈ రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ అనే ఇది మేజర్ పార్ట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఏం చేస్తుంది రైబోజోమ్స్ ఏం చేస్తే ప్రోటీన్ సెన్సెస్లో యాక్టివ్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంటాయి కదా సో అక్కడ ఈ రైబోజోమల్ ఈ ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ అంటాం అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ టిఆర్ఎన్ఏ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ దీనికి బోల్డ్ అనే నేమ్స్ ఉన్నాయి ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ అన్న ఇదే టిఆర్ఎన్ఏ అన్న సాల్యుబుల్ ఆర్ఎన్ఏ అన్న అడాప్టివ్ ఆర్ఎన్ఏ అన్న కూడా ఇదే సో ఈ టిఆర్ఎన్ఏ ఆర్ ఎస్ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ ఇది ఏంటి అన్నిటికంటే కూడా స్మాలెస్ట్ ఆర్ఎన్ఏ లార్జెస్ట్ అంటే రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ స్మాలెస్ట్ ఆర్ఎన్ఏ ఏంటండి టిఆర్ఎన్ఏ ఇదేం చేస్తుంది దీని ఇది ఎంత ఉంటుంది నియర్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ ఇది ఎంత ఉంటుంది ఓన్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుందండి అండ్ ఇది ఇక్కడ ఉంటుంది సైటోప్లాజంలో ఉంటుంది మనకి ఇది వచ్చేసరికి న్యూక్లియస్లో ఉంటుంది ఇదేమో రైబోజోమ్స్లో ఉంటుంది ఐ మీన్ ఇదేమో న్యూక్లియస్లో ఉంటుంది ఇదేమో రైబోజోమ్స్లో ఉంటుంది ఇది వచ్చేసరికి సైటోప్లాజంలో ఉంటుంది దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అమోనో యాసిడ్ ప్రోటీన్ సెన్సెస్ జరగడానికి అమోనో యాసిడ్స్ కావాలి సో అమోనో యాసిడ్స్ని ఈ టిఆర్ఎన్ఏ అనేవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయి కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అమైనా యాసిడ్స్ని కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సైటోప్లాజం నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొచ్చి మన ప్రోటీన్ సెన్సెస్లో వాటిని పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని టిఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అమైనా యాసిడ్స్ని ఏం చేస్తూ ఉంటాయి ఇవి సో ది ఫంక్షన్ ఈస్ టు కలెక్ట్ అమైనా యాసిడ్స్ ఫ్రమ్ ద సైటోప్లాజం ప్రోటీన్ సెన్సెస్ కావాల్సినటువంటి అమైస్ అనే యాసిడ్స్ని మొత్తాన్ని ఇవి కలెక్ట్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ అంటాం సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్